ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਅਨੁ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਲੇਬਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਈ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਈ ਡੇ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ ਦ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਕਣਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੋਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਮੈਂਟੋਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਪਲੈਨਟ 104.6 ਐਫਐਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਆਕਲੈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ 104.6 ਐਫਐਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ www.planetaudio.org डॉट एन जेड स्लैश रेडियो इनकलाब तो उस माध्यम तो तुसी बाद विच भी प्रोग्राम जेड़ा सुन सकदे हो हां अनु जी मैं एक छोटा जा क्योंकि ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਡਾਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸਹੁਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਜ ਸਿਰ ਕਰ ਜਾਏ ਉਤੋਂ ਨਾਲੇ ਦੂਣਾ ਏ ਵਿਆਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ ਸਾਜ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਕਾਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਛਪੇਰਾ ਕੀ ਖੋਲੂਗਾ ਏ ਚਾਨਣ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੋ ਵਾਜਬ ਇਫਸਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿ
ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡੇ ਜਾਂ ਮੇਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 8 ਆਵਰ ਡੇ 40 ਆਵਰ ਵੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1990 1991 ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 45 46% ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਖਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਲੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਫਲੀ ਜਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੱਬੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਪਕਸ਼ ਚ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੇਬਰ ਕਹ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ
तो ये सिचुएशन है इस वक्त सर छोटिया मोटिया हो रही पहले माउरी पार्टी होंगी सी वो पिछले इलेक्शन तो वो कोई भी सीट नहीं चुके जित सके तो आउट ऑफ द पिक्चर जी एक हो रहा है डेविड सीमोर की पार्टी एक्ट एक्ट हाँ जी मेरा ख्याल कल डेविड सीमोर ही रह गए ने शायद वो भी हाँ वो भी एक राइट विंग पार्टी है हाँ जी तो वो जो नैशनल पार्टी की यह जी स्थिति होंगी है कि उन्होंने गठजोड़ करके सरकार बनानी पेगी तो उन्होंने नाल एक्ट पार्टी होंगी है पिछले समय से मेरे ख्याल माउरी सी पार्टी न्यूजीलैंड फस्ट भी उन्होंने सरकार बना चुके ने पहला सो न्यूजीलैंड फस्ट का कोई पता नहीं होंगे हाँ कि मिला सकते हैं सो एक तरह का मैं मायावती हो जी दो वरी सरकार बीजेपी न्यूजीलैंड फस्ट दिनी वारी भी सिचुएशन बनी है कोलिशन गवर्नमेंट बननी है तो जी अल्टीमेट पावर होंगी है न्यूजीलैंड फस्ट के विंसटन पीटर जो शुरू तो मेरा ख्याल ओ लीडर ने ऑलमोस्ट संखेप जू सी तो अगर इतारो लेबर ग्रीन और न्यूजीलैंड फस्ट की कोलिशन सरकार है अगले साल दो हज़ार भी फिर साढ़िया जनरल इलेक्शन होनिया ने तो दो हज़ार सता सतारा तो पहला नौ साल लगातार नैशनल पार्टी जी गवर्नमेंट च रही है सो उन्हें मैं मौरी पार्टी भी सन एक्ट भी होएगी क्योंकि वो भी कोलिशन सरकार से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि जी इस तो पहला सी सरकार वो भी शायद कोलिशन से अगर मैं गलत ना होव तो पॉइंट ये तो है कि असी वो पिछले दस बारह साल का जोड़ा इमीग्रेसन का सिलसिला वो किधर न गया वो देखना चाहते हैं नैशनल पार्टी के टाइम से लोगों जो माइग्रेंट्स ने उन्होंने लगता है कि बहुत रिलैक्सेशन सी इमीग्रेसन पॉलिसीज तो वो हूँ नो बेहतर से लोगों को ओवरऑल इस तरह लगता है पर अगर वो देखा जाए तो अज तो असी अगर देखिए छे सत्त साल पहला उस टाइम से बहुत ही ज्यादा वीडी गिनती जो इंटरैशनल स्टूडेंट्स इतने आने शुरू हुए वो कोई गलत गल नहीं है असं चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने आप न बेहतर मौके जो अवेलेबल होने चाहिए है बेटर ओपरचुनिटी तो हर एक हक होना चाहिए है असि इस तरह मानते हैं तो पर प्रॉब्लम की सी बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेज इतने खुलन की इजाजत दी गई इतने जी सरकारी एजेंसी है न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी एन जेड क्यू उन्होंने मानता के नाल ही कॉलेज जोड़े ने खुलते हैं सो वो मानता प्राप्त कॉलेज सन सारे पर बहुत बहुत सारे उन्हें चो डॉजी सन लुटिया जाए दूसरा कला सिर्फ कॉलेज पढ़ाई पैसे नहीं लुटे गए जी जी अनु जी कि लुट हुई है बहुत बड़े लैवल उपर हाँ जी बिल्कुल क्योंकि वो जो विद्यार्थी बकायदा मानता प्राप्त कॉलेज बेशको डॉजी सन उन्होंने उन्होंने वैलिड वीजाज न इतने आए ने इदा नहीं कि वो इलीगल इमीग्रेंट सन उन्होंने बकायदा इमीग्रेस ग्रेस न्यूजीलैंड वालों वीजाज इशू किए गए हैं इतने आए और वीजे के तहत उन्होंने पार्ट टाइम कम करने की भी इजाजत सी तो वह स्टूडेंट्स जोड़े जो असी देखते हैं वही गिनती जी माइग्रेंट्स की है वो इकनोमिक माइग्रेंट्स ने मतलब कि 
ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੌਬਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮਿਨਿਮਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਯਾਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਜਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ 15 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 10 ਡਾਲਰ ਪਰ ਆਵਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ 
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜੀ ਏਜੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਐਨਜੀਡੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਛੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਜਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਐਨਜੀਡਕਿਊ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਜੀਡਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਜੀਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਆਪੇ ਹੀ ਆਫਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਮਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਜੀ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਰਸ 
ਜੰਪਲ ਲੋਗ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੌਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਲੋਗ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੇ ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੇ ਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਇੱਕ 5 ਜਾਂ 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਪਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬੈਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਲੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 2017 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਲੇ 2017 ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ
ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਸਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਪਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਸਟਨ ਪੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੂਰਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਂਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਟਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱ
ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਬੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਐਸ ਕੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੋਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋ ਹਾਂ देयर वाज ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ देम ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਈ نو ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਇਨੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਲਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ 57000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ 1,6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ 2,12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਖੁਦ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ 70-80000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਚ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 
ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਜਾਂ ਕੜੀਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਓਵਰਥਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਿਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਐਂਟੀ ਐਂਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਵੀ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਮਾਉਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਆ ਸਕੁਅਰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਫਾਰਮਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਗਨੀਟਰੀਜ਼ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਜ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਕੈਬਨਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਥਲੈਂਡ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਅਡੈਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਉਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕੇ ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਉਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਸਗਤੇ ਮੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਸੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋ ਬਹਿਕਦੇ ਅੰਗਿਆ ਰਾਤੇ ਨਾ ਕਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਕਲੱਬ ਐਸ ਐਮ ਐ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵ
ਐਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੋਜੀ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲ ਦਿ ਵੇ ਅਪ ਟੂ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਦੇ ਰੈਸਿਸਟ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੋ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਟ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ देखो जी सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो जी असी जेड़े आयो आ इथे माइग्रेंट्स असी आए हैं सानू भी साडे भी राइट्स बनदे हैं पर जेड़ी या शेन जोन्स ने जेड़ी गल की है ना ये तो पूरी कम्युनिटी दे उत्ते शरेआम सीधी चपेट मारी गई है मुंह ते बिल्कुल हम्म तो ये हुन साडे दे उत्ते ये डिपेंड करता कि असी की एदे बारे कीता जावे सानू मेरी ता हाथ जोड़ के हमेशा ही सारे आगे यही बेनती है कि असी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਟਾ ਬਦਲ ਲਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਸ ਕਮ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਕਾਲਜਸ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤਰਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਬਿ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਬੱਤੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਈਗੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਗੋ ਸੈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਹਾਂ ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਫਿਰ ਅਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਚਾਉਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 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 ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਜਿਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਸਾਨੀ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 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 ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਥੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਮੈਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਿਨ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ
ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਰੂਰ ਹਮ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਜਣੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਪੜੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਮ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਰਟੀਆ ਸਕੁਅਰ ਆਕਲੈਂਡ ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹਾਂਜੀ ਆਕਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਵਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ थैंक इमीग्रेशन पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम ए लेबर गवर्नमेंट कि सिर्फ तो सिर्फ एक रेसिस्ट भी है ते एक लीटेस्ट मतलब सिर्फ तो सिर्फ एक ऊपर दे वर्ग वास्ते हक से जाती है जेडी जेडी वर्किंग क्लास है ओदे हक दे विच नहीं है और खास करके जेड़ा उन्होंने हिस्टोरिकल मौका अगली बारी शायद असी उनु पढ़ांगे उन्होंने जेड़े आंकड़े पेश किते हैं बहुत ही जबरदस्त ठीक ठीक हां जी जी बिल्कुल सो अगले एतवार यानी के 3 नवंबर नु दोपहर 2:30 बजे आरटीएस स्क्वायर दे विच ऑकलैंड दे सेंटर च ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਲਵ ਆਫ ਯੂਰ ਹੇਟ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਟੀਓ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਸੋ ਉਹ ਔਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੇਸਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਜਾਇਆ ਇਸ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 4:00 ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਆਰਟੀਆ ਸਕੁਅਰ ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਰਗਾ ਅਟੈਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਮੌਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀਕ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੇਟ 1700s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ 1800s ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਪਾਰਨਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸਨ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਆਵਰ ਵੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 13 14 15 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਸੰਬੋਡੀ ਹੰਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਮੈਂਡਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਮੂਅਲ ਪਾਰਨਲ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਿਤ ਕਰਾਇ ਉਥੇ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਉਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੱਕ ਆਉਨੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਟੇਲਰਸਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੇ ਇਕਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 47% ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬਾਟਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸੀ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਚ ਐ ਟੂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ 1900s ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਇਹ 94 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੋਆਜ਼ੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਛੁੰਡਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚ 1 2 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਚੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ 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 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਉਹ ਚ ਥੋੜਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ 19 ਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਮਾਧਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪੀਆਰ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਗਲੈਮਰ ਗਲਿਟਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸੂਮਰ ਜਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੰਸੂਮਰਮ ਕੰਸੂਮਰਿਜ਼ਮ ਚ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਟ 80s ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖੁੱਲੇ ਆਊਟਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ 1990 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੈ ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਨਲੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਨਲ ਰੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 20% ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 47% ਸੀ 47 ਸੀ ਤੋਂ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿਤ ਰੀਸੈਂਟ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਰੋ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਨਰਸਸ ਮਿਡਵਾਈਵਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੀਗਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਕਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸੇਫ ਵਰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਨੇ
ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਆਨੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਲਵਿਦਾ रेडियो इनकलाब हर सोमवार शाम 5 बजे प्लेनेट 104.6 एफएम पे या फिर ऑनलाइन किसी भी वक्त planetaudio.org.nz/radioinkalab